வணக்கம் நண்பர்களே தமிழனின் உலக அதிசயம் அங்கோர்வாட் கோயில் பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் தமிழன் எதை சாதித்தான் தமிழன் எதை கண்டுபிடித்தான் என்று பலரும் கேட்கும் இந்த நேரத்தில் தமிழனின் உலக அதிசயம் பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் நண்பர்களே நமது வரலாறு நமக்கு அவசியம் தெரிந்திருக்க வேண்டும் நண்பர்களே பனிரெண்டாம் நூற்றாண்டில் தமிழ் மன்னன் இரண்டாம் சூரியவர்மன் கம்போடியாவை ஆண்டபோது உலக உலகின் மிகப்பெரிய கோயிலாக அங்கோர்வாட் கோயிலை கட்டினார் இன்று வரை இதுவே உலகின் மிகப்பெரிய கோயிலாக உள்ளது இக்கோயிலை கட்டிய இரண்டாம் சூரியவர்மன் ராஜராஜ சோழனின் மகன் ராஜேந்திர சோழனின் வழித்தோன்றல் இந்த இரண்டாம் சூரியவர்மன் ஆறாம் நூற்றாண்டிலிருந்து பனிரெண்டாம் நூற்றாண்டு வரை இந்த தேசத்தை ஆண்ட மன்னர்களில் முக்கியமானவர்கள் ஜெயவர்மன் இந்திரவர்மன் ஹர்ஷவர்மன் மற்றும் ராஜேந்திரவர்மன் ஆகியோர் சூரியவர்மனது ஆட்சி காலத்தில் கட்டடக்கலை உச்சத்தை தொட்டது இந்த அங்கோர்வாட் கோயில் முழுவதும் திராவிட கட்டடக்கலையை கொண்டு கட்டப்பட்டிருக்கிறது சுமார் நானூறு ஏக்கர் பரப்பளவில் பறந்து விரிந்திருக்கும் இக்கோயிலை சுற்றிலும் அகலமான அகழிகள் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது சுற்றிலும் அகலமான சுவர்கள் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஒரு பக்கச்சூரின் நீளம் மட்டுமே சுமார் மூன்றரை கிலோமீட்டர் நீளம் கொண்டதாக இருக்கிறது வான் நோக்கி உயர்ந்த கோபுரங்கள் தமிழரின் கட்டடக்கலையின் பெருமையை வானளவு உயர செய்யும் கலை பொக்கிஷங்களாக திகழ்கின்றன சுமார் நானூறு ஏக்கர் பரப்பளவில் பறந்து விரிந்திருக்கும் இந்த கோவிலின் முழு தோற்றத்தையும் படம் பிடிக்க வேண்டுமானால் வானில் ஆயிரம் அடி உயரத்தில் இருந்து மட்டுமே படம் பிடிக்க முடியும் கோவிலின் சுவர்களில் செதுக்கப்பட்டிருக்கும் அழகிய சிற்பங்கள் தமிழரின் சிற்பக்கலையின் சிறப்பை எடுத்துரைக்கின்றன கோவிலின் சுவர்களில் இராமாயணம் மற்றும் மகாபாரத காட்சிகள் மற்றும் அப்சரஸ்களின் தோற்றங்கள் செதுக்கப்பட்டுள்ளன இன்றைய நவீன கட்டடக்கலை தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தினால் கூட இந்த கோயிலை கட்டி முடிக்க குறைந்தது முந்நூறு ஆண்டுகள் ஆகும் என்கின்றனர் கட்டடக்கலை நிபுணர்கள் ஆனால் எந்தவித தொழில்நுட்பங்களும் இல்லாத அந்த காலத்தில் நாற்பது ஆண்டுகளில் கட்டிமுடிக்கப்பட்ட இந்த கோவில் விஷ்ணு பகவானுக்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த கோவிலின் மூலவர் விஷ்ணு பகவான் அப்போதைய யசோதபுரம் என்னும் ஊரில் கட்டப்பட்ட இக்கோவிலில் இன்று அங்கோர்வாட் என்று அழைக்கப்படுகிறது இந்த ஆலயத்தை சிறப்பிக்கும் வகையில் கம்போடிய அரசு இந்த கோவிலை தேசிய கொடியில் தேசிய சின்னமாக பொறித்திருக்கிறது இக்கோவிலை சுற்றி உள்ள அகழி ஐந்து கிலோமீட்டர் சுற்றளவும் அகழியின் ஆழம் பதிமூன்று அடி கொண்டதாகவும் இருக்கிறது இன்றும் தாய்லாந்து மன்னர் பதவி ஏற்கும் போது நமது திருப்பாவையை பாராயணம் செய்த பின்னரே பதவி ஏற்கிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது முதல் தளத்தில் உள்ள கோவில் சுற்றுச்சுவர் முழுவதும் பெரிய அளவில் இராமாயண மகாபாரத இதிகாச காட்சிகள் பார்க்கடல் கடைவது போர்க்களத்தில் விபீஷணன் லட்சுமணனுடன் ராமன் இராவணனுடன் போருக்கு நிற்பது அனுமன் சஞ்சீவி மலையுடன் வருவது போன்ற காட்சிகள் தெளிவாக சித்தரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன சுமார் ஆயிரத்தி எண்ணூறு அப்சர சிற்பங்கள் முந்நூறு தலை அலங்காரங்களுடன் இருக்கின்றன இந்த கோவில் மூன்று அடுக்காக கட்டப்பட்டிருக்கிறது இந்த கோவிலின் மேல்தளத்திற்கு செல்ல வேண்டுமானால் செங்குத்தான படிகளில் ஏறி செல்ல வேண்டியிருக்கிறது மேல்தளத்தில் இருந்து பார்த்தால் கோவிலும் அதை சுற்றியுள்ள மரங்களும் அழகாக இருக்கிறது இங்கு பெரிய கட்கோபுரத்தின் மூலவராக விஷ்ணு எட்டு கரங்களுடன் காட்சி தருகிறார் காஞ்சி கோவில்களிலும் விஷ்ணு பகவான் எட்டு கரங்களுடன் இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது சைவத்திற்குரிய லிங்கமும் ஆவுடையாரும் சில இடங்களில் காணப்படுகின்றன இந்த கோவிலை யுனெஸ்கோ நிறுவனம் பாரம்பரிய சின்னமாக அறிவித்துள்ளது உலகின் மிகப்பெரிய இத்தனை சிறப்புகள் வாய்ந்த இந்த அங்கோர்வாட் கோயிலை நம் தமிழ் மன்னர்தான் கட்டினார் என்பது எத்தனை பேருக்கு தெரியும் நண்பர்களே நம் தமிழனின் சிறப்பையும் தமிழினத்தின் சிறப்பையும் தமிழர் பெருமையையும் உலகறிய செய்வோம் கடல் கடந்து பரவியிருந்த நமது முன்னோர்களின் பெருமைகளையும் சிறப்பு வாய்ந்த வரலாற்றையும் நமது குழந்தைகளுக்கும் சொல்லித்தருவோம் தமிழால் ஒன்றிணைவோம் தமிழராய் பெருமை கொள்வோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பற்றிய உங்களது கருத்துக்களை மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு செய்யுங்க இந்த சேனலை நீங்கள் இதுவரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண இல்லை என்றால் உடனடியாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் ஒரு புதிய வீடியோடன் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் நண்பன் ஷியாம்